അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം പതിനേഴ് അവർ ആംഫി പോളിസ് അപ്പളോണിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് തെസലോനിക്കായിലെത്തി അവിടെ യഹൂദരുടെ ഒരു സിനഗോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് പതിവനുസരിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാപത്തുകളിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ ആധാരമാക്കി അവരോട് സംവാദത്തിലേർപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു പീഡനം സഹിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുക ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്ന് അവൻ വിശദീകരിക്കുകയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഈ യേശു തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു അവരിൽ ചിലർ ബോധ്യം വന്ന് പൗലോസിൻ്റെയും സീലാസിൻ്റെയും കൂടെ ചേർന്നു ദൈവഭക്തരായ അനേകം ഗ്രീക്കുകാരും നിരവധി കുലീന വനിതകളും അപ്രകാരം ചെയ്തു എന്നാൽ യഹൂദർ അസൂയപ്പെട്ട് ചില നീചന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നഗരത്തെ ഇളക്കി അവർ ജാസന്റെ ഭവനത്തിൽ തള്ളിക്കയറുകയും അപ്പസ്തോലന്മാരെ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ജാസനെയും ചില സഹോദരന്മാരെയും നഗരാധിപന്മാരുടെ അടുക്കൽ വലിച്ചെഴുച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലോകത്തെ തലകീഴ് മറിച്ച ഈ മനുഷ്യർ ഇതാ ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നു ജാസൻ ഇവർക്ക് ആതിഥ്യം നൽകി യേശു എന്ന മറ്റൊരു രാജാവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും സീസറിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് നഗരാധിപന്മാരും ജനക്കൂട്ടവും അസ്വസ്ഥരായി അവർ ജാസനെയും മറ്റുള്ളവരെയും ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു രാത്രിയായപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ പെട്ടെന്ന് പൗലോസിനെയും സീലാസിനെയും ബൊറോയായിലേക്ക് അയച്ചു അവർ അവിടെ എത്തി യഹൂദരുടെ സിനഗോഗിലേക്ക് പോയി ഈ സ്ഥലത്തെ യഹൂദർ തെസലോനിക്കായിലുള്ളവരെക്കാൾ മാന്യന്മാരായിരുന്നു ഇവർ അതീവ താൽപ്പര്യത്തോടെ വചനം സ്വീകരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ എന്നറിയുവാൻ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുദിനം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരിൽ പലരും വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു കൂടാതെ ഗ്രീക്കുകാരിൽ ബഹുമാന്യരായ പല സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പൗലോസ് ബെറോയായിലും ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചുവെന്ന് തെസലോനിക്കാരായ യഹൂദർ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവിടെയും എത്തി ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ഇളക്കിവിടുകയും ചെയ്തു ഉടൻ തന്നെ സഹോദരർ പൗലോസിന് കടൽ തീരം വരെ ചെന്നെത്തുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് അവനെ യാത്രയാക്കി എന്നാൽ സീലാസും തിമ്മോത്തയോസും അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു പൗലോസിൻ്റെ കൂടെ പോയിരുന്നവർ അവനെ ആധനസിൽ കൊണ്ടു എന്നാക്കി സീലാസും തിമ്മോത്തയോസും കഴിയുന്നതും വേഗം തൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന അവൻ്റെ നിർദ്ദേശവുമായി അവർ തിരിച്ചു പോന്നു പൗലോസ് അവരെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് ആധൻസിൽ താമസിക്കവേ നഗരം മുഴുവൻ വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ ക്ഷോഭമുണ്ടായി അതിനാൽ സിനഗോഗിൽ വെച്ച് യഹൂദന്മാരുമായും മറ്റ് ഭക്തജനങ്ങളുമായും പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരുമായും അവൻ വാദപ്രതിവാദം നടത്തി ചില എപ്പിക്യൂരിയൻ ചിന്തകരും സ്റ്റോയിക് ചിന്തകരും അവനോട് തർക്കിച്ചു ചിലർ പറഞ്ഞു ഈ വിട്ടി എന്ത് പറയാനാണ് ഭാവിക്കുന്നത് ഇവൻ വിദേശ ദേവതകളുടെ പ്രചാരകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു അവൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ചും പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അവർ അവനെ പിടിച്ച് അരയോപ്പാകസിൽ കൊണ്ടിയെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു നീ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുതിയ പ്രബോധനം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നീ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ അർത്ഥമെന്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ട് എല്ലാ ആധനസുകാർക്കും അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന വിദേശികൾക്കും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല അരയോപ്പാകാസിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൗലോസ് പ്രകാരം പ്രസംഗിച്ചു ആധൻസ് നിവാസികളെ എല്ലാ വിധത്തിലും മതനിഷ്ഠയുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാനിതിലെ കടന്നുപോയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരാധനാ വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിച്ചു അജ്ഞാത ദേവന് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബലിപീഠം ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ആ അജ്ഞാതനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനും 
സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും കർത്താവുമായ ദൈവം മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ആലയങ്ങളിലല്ല വസിക്കുന്നത് അവിടത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല മനുഷ്യകരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ജീവനും ശ്വാസവും മറ്റ് സകലതും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമുഖം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു വസിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഒരുവനിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജനപദങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവർക്ക് വിഭിന്ന കാലങ്ങളും വാസഭൂമികളും നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് അവർ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും ഒരുപക്ഷെ അനുഭവത്തിലൂടെ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് എങ്കിലും അവിടുന്ന് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് അകലെയല്ല എന്തെന്നാൽ അവിടുന്നിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു ചരിക്കുന്നു നിലനിൽക്കുന്നു നാം അവിടുത്തെ സന്താനങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചില കവികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്താനങ്ങളാകയാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവനയും ശില്പവിദ്യയും ചേർന്ന് സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും കല്ലിലും കൊത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രതിമ പോലെയാണ് ദൈവരൂപമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അജ്ഞതയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളെ ദൈവം കണക്കിലെടുത്തില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തുമുള്ള സകല ജനങ്ങളും പശ്ചാത്തപിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ താൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വഴി ലോകത്തെ മുഴുവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇതിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെപ്പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ ചിലർ അവനെ പരിഹസിച്ചു എന്നാൽ ചിലർ പറഞ്ഞു ഇവയെക്കുറിച്ച് നിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കേട്ടുകൊള്ളാം അങ്ങനെ പൗലോസ് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോയി എന്നാൽ കുറേ ആളുകൾ അവനോട് ചേർന്ന് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു അരയോപ്പാകസുകാരൻ ഡയനിഷ്യസും ദമ്മാറിസ് എന്ന പേരുള്ള സ്ത്രീയും മറ്റു ചിലരും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു Chapter 17 When they took the road through Amphipolis and Apollonia they reached Thessalonica where there was a synagogue of the Jews following his usual custom Paul joined them and for three sabbaths he entered into discussions with them from the scriptures expounding and demonstrating that the Messiah had to suffer and rise from the dead and that this is the Messiah Jesus whom I proclaim to you some of them were convinced and joined Paul and Silas So too a great number of Greeks who were worshippers and not a few of the prominent women but the Jews became jealous and recruited some worthless men loitering in the public square formed a mob and set the city in turmoil they marched on the house of Jason intending to bring them before the people's assembly when they could not find them they dragged Jason and some of the brothers before the city magistrate shouting These people who have been creating a disturbance all over the world have now come here and Jason has welcomed them. They all act in opposition to the decrees of Caesar and claim instead that there is another king, Jesus. They stirred up the crowd and the city magistrates who upon hearing these charges took a surety payment from Jason and the others before releasing them. The brothers immediately sent Paul and Silas to Beroea during the night. Upon arrival they went to the synagogue of the Jews. These Jews were more fair-minded than those in Thessalonica, for they received the word with all willingness and examined the scriptures daily to determine whether these things were so. Many of them became believers, as did not a few of the influential Greek women and men. But when the Jews of Thessalonica learned that the word of God had now been proclaimed by Paul in Beroea, also they came there too to cause a commotion and stir up the crowds. So the brothers at once sent Paul on his way to the sea coast, while Silas and Timothy remained behind. After Paul's escorts had taken him to Athens, they came away with instructions for Silas and Timothy to join him as soon as possible. While Paul was waiting for them in Athens he grew exasperated at the sight of the city full of idols so he debated in the synagogue with the Jews and with the worshipers and daily in the public square with whoever happened to be there even some of the epicurean and stoic philosophers engaged him in discussion some asked what is this scavenger trying to say others said he sounds like a promoter of foreign deities because he was preaching about Jesus and resurrection They took him and led him to the Areopagus and said, "May we learn what this new teaching is that you speak of?" 
for you bring some strange notions to our ears. We should like to know what these things mean. Now all the Athenians, as well as the foreigners residing there, use their time for nothing else but telling or hearing something new. Then Paul stood up at the Areopagus and said, You Athenians, I see that in every respect you are very religious. For as I walked around looking carefully at your shrines, I even discovered an altar inscribed to an unknown god. What therefore you unknowingly worship, I proclaim to you. The God who made the world and all that is in it, the Lord of heaven and earth, does not dwell in sanctuaries made by human hands, nor is he served by human hands because he needs anything. Rather, it is he who gives to everyone life and breath and everything. He made from one the whole human race to dwell on the entire surface of the earth, and he fixed the ordered seasons and the boundaries of their regions, so that people might seek God, even perhaps grope for him and find him, though indeed he is not far from any one of us. For in him we live and move and have our being, as even some of your poets have said, for we too are his offspring. Since therefore we are the offspring of God, we ought not to think that the divinity is like an image fashioned from gold, silver, or stone by human art and imagination. God has overlooked the times of ignorance, but now he demands that all people everywhere repent because he has established a day on which he will judge the world with justice through a man he has appointed, and he has provided confirmation for all by raising him from the dead." When they heard about resurrection of the dead, some began to scoff, but others said, We should like to hear you on this some other time. And so Paul left them. But some did join him and became believers. Among them were Dionysius, a member of the court of the Areopagus, a woman named Damaris, and others with them.